নিউজ বাংলার এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে আছি আমি সোমা আর আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন ক্লাউড 99 স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার ছোঁয়া আমায় সম্পূর্ণ করেছে খবর এখন বিস্তারিত সৎ বাবা কর্তৃক ধর্ষিতা নাবালিকা এই নেকারজনক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরের কদমতলা থানাধীন রানীবাড়ি এলাকায় পাশণ্ড বাবা সজল ভূমিচের বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় মামলা দায়ের করেন ধর্ষিতার মা এই ঘটনায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এলাকা জুড়ে কদমতলা থানাধীন সীমান্ত এলাকা রানীবাড়িতে সজল ভূমিজ নামে এক ব্যক্তি তার প্রথম স্ত্রীর মেয়েকে একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ করে এই নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ করেন খোদ নাবালিকার মা ওনারই ধর্ষক স্বামীর বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন যার নম্বর চুয়ান্ন বাই উনিশ যদিও খবর লেখা পর্যন্ত কদমতলা পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছে ধর্ষিতা নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে কদমতলা থানায় আসেন ধর্ষিতার মা তারপর শারীরিক পরীক্ষার জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ তার শারীরিক পরীক্ষার পর ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণদন সরকার ঘটনার সত্যতা প্রকাশ করে জানান সৎ বাবাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয় বর্তমানে ধর্ষকের বিরুদ্ধে মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কদমতলা থানা এদিকে ধর্ষিতা নাবালিকা মেয়ের মার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে তার সৎ বাবা মেয়েটির উপর কুদৃষ্টি দিয়েছিল তার একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ধর্ষিতার মায়ের এদিকে একের পরে রাজ্যে ধর্ষণ এবং নারী ঘটিত অপরাধের কারণে ত্রিপুরা রাজ্য অপরাধীর কাট করায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উত্তর জেলার পানিসাগর এলাকায় ধর্ষণের ঘটনার বারো ঘন্টার মধ্যে কদমতলা এলাকায় ফের ধর্ষণের ঘটনায় জেলা জুড়ে আতঙ্ক বিরাজ করছে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরপর এই ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশ এবং রাজ্যের মহিলা কমিশন কি আইনি ভূমিকা গ্রহণ করে এখন তা দেখার বিষয় মা অন্য জায়গায় গেছিল আর একটা মেম্বারের বাড়িতে গেছিল এই সময় মেয়েটার সৎ বাবা তখন ঘরে ছিল তখন সাউন্ড বক্স বাজিয়ে জোরে সাউন্ড দিয়ে মেয়েটাকে যখন মুখ বন্ধ করে মেয়েটাকে ওর ওকে রেপ করেছে ওখানে গিয়ে ও বাড়ি থেকে অন্যদিকে চলে যেত বাগানে এসে তখন ওই মেয়ের বাবাটাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি বাংলা <laughs> সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক চিকিৎসা পরিষেবায় ফিস প্রদানের সিদ্ধান্তে বিপাকের সাধারণ মানুষ এরই অঙ্গ হিসাবে রাজ্য সরকারের এই ভয়াবহ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাঠে নেমেছে কংগ্রেস সোমবার অমরপুর মহকুমা রাজপথ কাঁপিয়ে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল কংগ্রেস সম্প্রতি চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের যে ফরমান জারি হয়েছে তার ফলশ্রুতিতে রাজ্যের আনাচে কানাচে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন সাধারণ মানুষ তেমনি দিকে দিকে আন্দোলন সংগঠিত করছেন এই ভয়াবহ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে এই আইন বাতিল করার জন্য প্রশ্ন উঠছে এই পরিবর্তন কি চেয়েছিল রাজ্যের মানুষ রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস বামফ্রন্ট সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল সোমবার চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত আইনের বিরোধিতা করে অমরপুর মহকুমায় বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করল কংগ্রেস এরই অঙ্গ হিসাবে অমরপুর মহকুমার রাজপথে এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয় মিছিলটি হাসপাতাল চৌমৌনি থেকে শুরু করে বাজার হয়ে আবার কংগ্রেস ভবনে এসে সমাপ্ত হয় আজকে আমাদের এই মিছিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশ কংগ্রেস একটা কর্মসূচি নিয়েছে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আমাদের অমরপুর ব্লক কংগ্রেস এবং অমপি ব্লক কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে আজকে আমরা 
বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করেছি এই বিক্ষোভ মিছিলটা হলো রাতের অন্ধকারে একটা টুকরো কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জেলা জনস্বাস্থ্য বিরোধী এবং গরিব বিরোধী সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটা হলো যে প্রত্যেক প্রত্যেকটি রোগীকে হসপিটালে যা আগে বিনাভাবে চিকিৎসা করা হতো বিনা পয়সার মধ্যে চিকিৎসা করা হতো এই চিকিৎসাটাকে উনি গুরুত্ব না দিয়ে এই বর্তমানে যে একটা আর্থিক অবস্থা চলছে দিকে দিকে যে আত্ম আত্মর অভাবে মানুষ অনাহারে নিদ্রা নিদ্রা যাপন করছে এবং ডেনার থেকে আত্মহত্যা করছে এই অবস্থার মধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তথা রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত উনি একটা তুকরুকে চিন্তা দিয়েছেন যে সিদ্ধান্তটা রাজ্যের আপামার জনগণের গরিব মানুষের জনবিরোধী অমরপুর প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় বকাফা এবং জুনাইবাড়ি ব্লকে মোট দশ জন বেনিফিসারিকে পাঁচটি করে অন্যত প্রজাতির ছাগল প্রদান করা হয় এদিনের এই ছাগল বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বকাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন দেবাশিস মজুমদার সহ অন্যান্যরা শান্তির বাজার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহ অধিকর্তা কার্যালয়ে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় বাগাফা এবং জুলাইবাড়ি এই দুটি ব্লকে মোট দশ জন বেনিফিসারিকে পাঁচটি করে ছাগল প্রদান করা হয় এই ছাগলগুলি সিরহি নামক উন্নত প্রজাতির ছ মাস পরপর ছাগলগুলি প্রত্যেকটির ওজন প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে ৪৫ কেজি হবে এবং প্রতিনিয়ত প্রায় আড়াই লিটার দুধ দেবে বলে জানায় প্রাণী সম্পদ আধিকারিকরা যার ফলে ছাগল চাষিরা খুব তাড়াতাড়ি ভালো টাকার মুনাফা করতে পারবে এদিনের এই ছাগল বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দেবাশিস মজুমদার বিএসসি চেয়ারম্যান গৌরী শঙ্কর রিয়াং শান্তির বাজার প্রাণী সম্পদ সহ অধিকর্তা ডক্টর মৃণাল কান্তি দত্ত এবং দক্ষিণ জেলার প্রাণী সম্পদের উপ অধিকর্তা ডক্টর প্রসাদ দাস সহ আরও অনেকেই জন্য আমরা ফোর ইস টু ওয়ান মানে চারটে ফিমেল একটা মেল এই রেশিওতে আমরা প্রদান করেছি এবং আশা করি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিশেষ করে শান্তিবাজার এবং জুলাইবাড়ি এই নির্দিষ্ট এলাকায় এই ছাগলগুলি প্রজননের মাধ্যমে আরও সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে শান্তির বাজার প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা অসমের পাথারকান্দি ব্লকের লোয়ারপুয়া আদর্শ বিদ্যালয়ে অটল টিঙ্কারিং ল্যাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ডিসি এম এস মনি ভান্নান এই ল্যাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আগামী দিনে আরও নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করবে বলে অভিজ্ঞ মহলে অভিমত দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম এই উদ্দেশ্যকে পাথেও করে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়াদের কর্মমুখী করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রথমবারের মতো সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জের পাথারকান্দি ব্লকে লোয়ারপোয়া আদর্শ বিদ্যালয়ে অটল টিঙ্কারিং ল্যাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল সোমবার কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীন নীতি আয়োগের উদ্যোগে বৃহত্তর এলাকার শিক্ষাবিদ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে লাল ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে এই শুভ কর্মসূচির সূচনা করেন করিমগঞ্জ জেলা শাসক এম এস মনি ভান্নান এতে উপস্থিত প্রত্যেক বক্তাই সরকারের এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং আগামী দিনে এই ল্যাবের দৌলতে শিক্ষার্থীরা আরও নতুন নতুন বেশ কিছু জ্ঞান আহরণ করবে বলে তারা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানের বিভিন্ন বক্তারা বলেন ড্রোন থেকে শুরু করে থ্রিডি প্রিন্টার সহ সব ধরনের যন্ত্রপাতির সম্ভার রয়েছে এতে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সার্কেল অফিসার এল খিংতে পাথারকান্দির জেলা পরিষদ সদস্য শান্তিলাল সিনহা প্রবীণ শিক্ষাবিদ শ্যামাপদ দে ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন অভিভাবক সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা এদিনের গোটা অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিপ্লব কর্মকার সহ বিষয় শিক্ষক উত্তম শর্মা এবং মৌ ব্যানার্জি শেষে সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয় পাথারকান্দি প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা পাথারকান্দির বিতর্কিত মাছ পাচারে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল মৎস্যজীবীরা এই ঘটনা স্থানীয় জনমনে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিলেও নীরব স্থানীয় প্রশাসন পাথারকান্দির বিতর্কিত মাছ পাচারে অবৈধভাবে নির্মাণ করা বিভিন্ন দোকান সমূহ গুড়িয়ে দিয়ে ফের সোমবার থেকে নতুনভাবে মাছের দোকানের পশরা সাজিয়ে বসলেন বিভিন্ন মৎস্যজীবীরা এ ঘটনায় স্থানীয় জনমনে নানা প্রশ্নচিহ্ন বিরাজ করলেও বিষয়টি নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব রয়েছে প্রশাসন নিয়ম মোতাবেক কোনো অবৈধ ব্যাধখল মুক্ত করতে হলে প্রশাসন সহ আদালতের গুরুত্ব অপরিসীম
কিন্তু একত্রে এমনটা হবার খবর নেই জানা গেছে বিগত রাজার আমলে পাথরকান্দিতে মাছ বাজার স্থাপনের জন্য রাজবাড়ির কিছু জেলেরা রাজার কাছ থেকে পৌনে এক বিঘে জমি অধিগ্রহণ করে তাতে মাছের বাজার স্থাপন করেছিলেন অতঃপর তা চলতে থাকে প্রায় কয়েক যুগ ধরে গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন জেলেরা বাজারের প্রতি নজর না দেওয়াতে এতে কবজা করে নেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যে পুরনো মাছ বাজারের জমি জবরদখল করে নির্মাণ করে নেওয়া হয় বেশ কোটি পাকা দোকান এ নিয়ে সম্প্রতি তোড়জোর শুরু করেন জেলের সম্প্রদায়ের লোকেরা তারা অবৈধ দখলদারদের দোকান গৃহ হটিয়ে নেবার অনুরোধ করলেও তাদের কোথায় কাজ হয়নি বলে জানা গেছে শেষে গত রবিবার এ মর্মে বেশ কজন জেলেরা প্রতিবাদী গর্জে উঠে এসব অবৈধ দোকানে ভাঙচুর চালিয়ে অবৈধ বেশ কোটি দোকান গুড়িয়ে দিয়ে বেদখল মুক্ত করে নেই এ মর্মে দীর্ঘদিন পর সেই স্থানে মাছের বাজারও বসে এই ঘটনায় এলাকার সচেতন মহল খুশি ব্যক্ত করে বলেন যে পাথারকান্দির ভিতর বাজারটিও বেদখলের কবজায় পড়েছে ওটার জন্য বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে জানা গেছে বেদখল মুক্ত বাজারের পূর্বে রয়েছে জাতীয় সড়ক পশ্চিমে সুনীল বদ্দে লঞ্জি উত্তরে হাজির সাহেবের দোকান এবং দক্ষিণে গোপী দাসের দোকান জানা গেছে এই বাজারের একাংশ ভূমি এখনও বেদখল রয়েছে যা আয়ত্তে আনতে শীঘ্রই বাগানের মূল জেলে সম্প্রদায়ের দখলদাররা প্রয়াস চালাবেন পাথারকান্দি প্রতিনিধির রিপোর্ট নিউজ বাংলা সময় হলো ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির ফিরছে বিরতির পর সঙ্গে থাকুন এবার ছুটিতে পরিবার প্রিয়জনদের নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা ভাবছেন উমরা হজের ও ট্যুরিস্ট ভিজার কথা ভাবছেন আসুন কদমতলা বাজারে এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে আমরা খুব সহজভাবে আপনার ট্রেন টিকিট ও ফ্লাইট টিকিটের সব বন্দোবস্ত করে দেব তাও আবার খুবই কম খরচে এছাড়া এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে আপনারা পাবেন মানি ট্রান্সফার এবং সব ধরনের অনলাইন সার্ভিসের পাশাপাশি ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট টিকিটের লো ফেয়ার তাই এবার ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় ফ্লাইট টিকেট ও ট্রেন টিকেটের জন্য আসুন এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসে মেইন রোড কদমতলা বাজার উত্তর ত্রিপুরা ফোন নাইন এবং নাইন এ টু জেড ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস আইআরসিটিসি অথরাইজড রেল ই টিকেটিং কাউন্টার ধর্মনগরে এবার অত্যাধুনিক সাজে সেজে উঠল রংমহল বিবাহ ভবন অ্যান্ড কনফারেন্স হল এখানে বিবাহ অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক কাজে অত্যাধুনিক ও রুচিসম্মত সব ধরনের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে কনফারেন্স হল এবং গাড়ি পার্কিংয়ের বিশেষ সুবিধা রয়েছে আমাদের রংমহলে আমাদের ঠিকানা থানা রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা যোগাযোগ এইট সেভেন स्पष्टीकरणे सरब हो जनगण असमे बन विभाग के मद दिए नाकटी नालार चलने मधुरा नदी थे अवैध भाव बालू पाचारे अभिजुक उठल स्थानीय महिमुद्दीन फारूक आहमेद बड़लस्कर রুবুল হুসেন বড়লস্করা অভিযোগ করে বিগত এক বছর থেকে নাকটি নালার চলারে মধুরা নদী থেকে বালু উত্তোলন করে পাচার করা হচ্ছে যে নাকটি নালার নামে সরকারি চালান ইস্যু করা হয়েছে সেই নাকটি নালায় আদৌ কোনো বালু নেই বলে উল্লেখ করে তারা বলেন মধুরা নদী থেকে বালু পাচার করতে নাকটি নালার নামে চালান ইস্যু করা হয়েছে কৌশলে মধুরা নদী থেকে বালু উত্তোলন করতে নাকটি নালার চালান ব্যবহার করা হচ্ছে তারা বলেন মধুরা নদী এবং নাকটি নালার সংযোগস্থলের পাশে বালু ড্রাম তৈরি করা হয়েছে মধুরা নদী থেকে বালু উত্তোলন করে ড্রামে রাখা হয় এবং পরে সেখান থেকে গাড়ি বুজাই করে নাকটি নালার চালানে বালু পাচার করা হয়ে থাকে তারা আরও অভিযোগ করেন কুলিছোড়া বাজারে যে সরকারি প্রকল্পের নামে নাকটি নালার চালানে বালু পাচার করা হচ্ছে সে সরকারি প্রকল্পের কাজ কবেই শেষ হয়ে গিয়েছে সরকারি প্রকল্পের কাজ কবে শেষ হয়ে গেলেও চলতি মাসের তিন তারিখ পর্যন্ত এই প্রকল্পের চালান ব্যবহার করে বালু পাচার করা হয়েছে বলে জান তারা এতে বন বিভাগ এবং বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্ধের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলে দাবি করে তারা বলেন অবৈধ বালু পাচারের বিরুদ্ধে সরব হলেই বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্ধের কথা বলে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় বনমন্ত্রী অবৈধ বালু পাচারে জড়িত রয়েছেন কি 
এমন প্রশ্ন উত্থাপন করে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্ধকে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করার পাশাপাশি অবৈধ বালু পাচার বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা করা সত্ত্বেও যে মধুরা বালুর যে মহল নাকটির মহল যেটা নাকটি নালার যেটা পারমিট আদুর নাকটি নালার কোনো বালু নাই তাও এই নাকটির চালান দিয়া মধুরার নদী থেকে মাল বাইর হইয়া যায় আমরা বারবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও এটা রেঞ্জার সারে এটা কোনো অ্যাকশন নিছন না তো এটা নিয়ে আমরা আবারো অভিযোগ করলাম যদি আগামীতে এটা তাই বন্ধ না করে তাহলে আমরা বিশেষ ভাবে আন্দোলন হলাম যেহেতু এই নাকটি নালার চালান কইয়া মধুরার মালগুলা যার আর আদতে নাকটি নালার কোনো বালু নাই কোনো মালও ওঠে না তো এটা আমরা রেঞ্জার সারে কমপ্লেন করা সত্ত্বেও এটা কেন তাই দেখুন না এটা আমরা অভিযোগ এটা তার মানে দেখার লাগিয়া আমরা অনুরোধ করি আর যাতে এই সালানটা তাই অতি সত্য বন্ধ করতে শিলচর থেকে বিজিত দাসের রিপোর্ট নিউজ বাংলা রোলার গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় বিষ্ণু দাস নামে এক ব্যক্তি পরে আহত ব্যক্তিকে অনুকুটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসকের গাফিলতির কারণে বিষ্ণু দাসের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি মৃতের পরিবারের কৈলা শহরের জগন্নাথপুর গ্রামের বাসিন্দা বিষ্ণু দাস রোলার গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়ে অনুকুটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি হবার পর চিকিৎসকের গাফিলতির কারণে মারা যায় বলে মৃত বিষ্ণু দাসের ভাই জানান বিষ্ণু দাস পেশায় শ্রমিক সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় নিজ গ্রাম থেকে বিষ্ণু দাস এক রোলার গাড়িতে উঠে ফটিক রায় যাচ্ছিল ধনবিলাস এলাকার কাছাকাছি পৌঁছুতে হঠাৎ করে রোলার গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে বিষ্ণু দাসের ডান পায়ের ওপর দিয়ে রোলার গাড়ির চাকা উঠে গিয়ে ডান পায়ের সমস্ত হাড় ভেঙে যায় সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু দাসকে অনুকুটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত ডক্টর নীলমণি দেপরমা বিষ্ণুর ডান পায়ের সেলাই দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করান এরপর সারাদিন ডাক্তার একবারও এসে বিষ্ণুকে দেখেননি প্রায় দশ ঘন্টা পর রাত এগারোটার সময় ডক্টর নীলমণি দেপরমা এসে বিষ্ণুর খোঁজ খবর নিয়ে জানান রক্তের প্রয়োজন বিষ্ণুকে রেফার করতে হবে বিষ্ণুর অবস্থা ভালো নয় বিষ্ণুর পরিবারের তরফে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে যে রক্তের গ্রুপ কি প্রায় এক ঘন্টা পর ডাক্তার রক্তের গ্রুপ জানান বলে বিষ্ণুর ভাই জানিয়েছেন এরই মধ্যে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ বিষ্ণু মারা যায় কৈলাসহর থানা ঘটনাস্থলে এসে খোঁজ খবর নেই এবং পুলিশ ইউডি মামলা নিয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে বিষ্ণুর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম হয় এ ব্যাপারে বিষ্ণুর ভাই এবং পুলিশ অফিসার জ্যোতিষ দাস বলেন গতকালকে সকালবেলা দশটার দিকে জগন্নাথপুর থেকে একটা রুলাল লইয়া ত্রিপুর যাওয়ার পথে ধনবিলাস ধনবিলাসের মাঝামাঝি স্থানে রুলার থেকে আসলে ফইয়া সে ফইরা গেছে ফেরার পরে শুধু পায়ের পাতাটা দুটা পায়ের পাতাটা শুধু তার একটু ক্ষতি হয়েছে ক্ষয় হয়েছে তো আমরা ভগবাননগর হসপিটালে আনছি তারপর এখানে তারা নির্মল দেববর্মা স্যারের ইনফর্ম করছে তারা ড্রেসিং রুমে যারা আছে তারা প্রার্থনা করছে এটা নির্মল দেববর্মা স্যারের ইনফর্ম করার পরে তার আইসে তার আইয়া ওটিতে নেওয়ার পরে ওটিতে নিয়ে অপারেশন করিয়ে আপনার বেটে দিছে রুটি দেওয়ার পর স্যার যে গেছে স্যারের আর কোনো যোগাযোগ নাই স্যার আমরা তাই নিয়ে অপারেশন থিয়েটার থেকে রুগী দেওয়ার পর থেকেই রুগীর ব্লাডিং শুরু হয়েছে আমরা বারবার স্টাফ রুমে আইয়া যোগাযোগ করছি রুগীর ব্লাডিং চলছে স্টাফ রুম থেকে যা ওষুধের কথা কইছে আমরা আইনা দিছি কী ওষুধ বা কী আসুক বিষয় কী তারা লেখে আমরা তো এটা বুঝতেছি না আমরা তারা কথা মতো ওষুধ আইনা দিছি এখানে হয়তো ঘুমের ওষুধও খাওয়ানো হয়েছে রুগীর চিৎকারে লাগিয়ে ঘুমের ওষুধও খাওয়ানো হয়েছে রুগীরা কটার সময় নিয়ে রুগীরা তো আমরা সকালবেলায় নিয়ে আইছি সকালবেলা দশটা সাড়ে দশটার দিকে ডাক্তার দশটার সময় দেখছে ডাক্তার আইতে আইতে একটু লেট হয়েছে বারোটা প্রায় বাচ্চে দুপুর বারোটা দুপুর বারোটা এরপরে আর কটার সময় আছে ডাক্তার এরপরে আর আইসে রাত্রে দশটার সময় এর মধ্যে আর আইসে না এর মধ্যে আর আইসে না আমরা বারবার স্টাফ রুমে ইনফর্ম করছি কি তো আপনারা কি মনে করেন মানে কি মানে মানে কেলে কি বাইটা মারা গেছে বাইটা তো ওই কারণে যখন ডাক্তার সাহেব আইছেন রাত্রে দশটার সময় আইয়া কইতা দেন রেফার লাগব রোগীর অবস্থা ভালো না ব্লাড লাগব মুহূর্তের মধ্যে আমরা একদম ইয়ে হয়ে গেছে কে কীভাবে ব্লাড জোগাড় করতাম কীভাবে কই লুইয়া দিতাম এইসব চিন্তা করতে করতে প্রায় এগারোটা নাগাদ তার আইসে দশটার সময় এরপরে রুগীর রুগীর যে ব্লাড লাগে কোন কোন ব্লাড লাগে রক্তের প্রুফ কি তা এটা দিতে 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 তারা আরও প্রায় চল্লিশটা কিলো সময় লাগতো রুগীর কি রক্তের প্রুফটা কি তা তো আপনি কি মনে করেন ডাক্তারের গাফিলতির কারণে মারা গেছে হানড্রেড পার্সেন্ট ডাক্তারের গাফিলতির কারণে আমার রুগী মারা গেছে আপনার ভাইয়ের নাম কি আমার ভাইয়ের নাম বিষ্ণু দাস তো ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে 
त्रिपुरा बस्ती तुम्हारे शिशु गर्भवती मायर छागल गुरु आस्थाना परिणत हो विद्यालय दीदीमणि रनिया देवर्मा आई सी डी एस एर सी डीपीओ नाम <laughs> की मंगलवार उदयपुर टाउन हले रिफर्मिस्ट सोसाइटी उद्योगी अनुष्ठित होए तीन दिन बेबी कथक नृत्य कार्मोशालर उद्भवनी अनुष्ठान प्रदीप प्राचलों ने माध्यम में एक कार्मोशालर उद्भवन करें गुमुदी जलार शवादी बोती शॉपन अधिकारी जाना जाए आंतरजाति खेती शंपोनो कथक नृत्य शिल्पी शुभिर ठाकुर कार्मोशालर प मंगलवार सकाल एगारोटा प्रदीप प्रचलन करमशाल उद्बोधन करें गोमती जिला सभाधिपति स्वपन अधिकारी अनुष्ठान प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित छें उदयपुर पौरपरिषद चेयरमैन शीतल चंद्र मजुमदार विशेष अतिथि हिसाब से उपस्थित छें रिफर्मिस्ट सोसाइटर सभापति विभास चंद्र रॉय अनुष्ठान सभापति हिसाब से उपस्थित छें विशिष्ट समाजसेवी पद्मोहन चमतिया तीन दिन व्यापी ए कथक नृत्य कर्मशाल उद्बोधन अनुष्ठान प्रशिक्षण नीति इच्छुक छात्र छात्री अभिभावक उपस्थिति छो लक्षण अनुष्ठान नृत्य परेशन करें कचिकाचा शिल्पी तीन दिन व्यापी ए कर्मशाल शिलीगुड़ी आगत आंतर्जा ख्याति सम्पन्न कथक नृत्य शिल्पी सुबीर ठाकुर प्रशिक्षण देवें रिफर्मिस्ट सोसाइटर सम्पादक रत्नदीप राय आनंद दे बोल 